എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നരകോ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലാതങ്ങളും സ്വഹാപത്തും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ഒരു ഭയാനകമായ ശബ്ദം ഒരു ഭയാനകമായ ശബ്ദം കേട്ടു സഹാപത്തൊക്കെ പേടിച്ച് വിറച്ചു പോയി വല്ലാത്ത ശബ്ദം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ മാതങ്ങൾ ചോദിച്ചു സഹാബ ഈ ശബ്ദം കേട്ടത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അറിയില്ല നബിയെ അള്ളാഹു റസൂൽ നബി അള്ളാഹിക്ക് റസൂലിനെ അറിയത്തോട് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല നരകത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു മലക്കൊരു കല്ലെടുത്ത് താഴേക്കിട്ടു എപ്പോ എഴുപതിനായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുപതിനായിരം വർഷം മുമ്പ് നരകത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു മലക്കൊരു കല്ലെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് താഴോട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ കിണറ്റിയിടുന്ന പോലെ കിണറ്റിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ കല്ലെടുത്ത് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇടുന്നത് പോലെ നരകത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നൊരു മലക്ക് ഒരു കല്ലെടുത്ത് താഴേക്ക് ഇട്ടു ആ കല്ല് എഴുപതിനായിരം കൊല്ലമെടുത്ത് താഴെ വന്ന് വീഴാൻ ആ കല്ല് താഴെ വന്ന വീണ ശബ്ദമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടതെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു ആലം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ആഴത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഇടം ഒരു കല്ല് താഴെ കിട്ടപ്പോ ആ കല്ല് താഴെ വന്ന് വീടാണ് എഴുപതിനായിരം വർഷം എടുത്തെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആൾക്കാരൊക്കെ കളിയാക്കിയിട്ട് ചോദിക്കും ഈ ലോകത്തുള്ളവരെയൊക്കെ ഇടാൻ ഇപ്പൊ നരകം എന്തോ എത്ര വലുതാണല്ലേ ഈ ലോകത്തുള്ളവരെ മുഴുവൻ പിടിച്ച് നരകത്തിൽ നരകത്തിൽ ഇടം നിന്റെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശ എത്രയുണ്ട് ഉമ്മാടെ വയർ എത്രയുണ്ട് അതിനകത്തല്ലേ നമ്മളൊക്കെ കടന്നത് അതെങ്ങനെ വന്നു നമ്മൾ അതിനകത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റും ഉമ്മാട ഗർഭാശയത്തിന്റെ അകത്ത് എന്തിന് എത്ര കോടിക്കണക്കിന് പേര് ഹജ്ജിന് പോയാലും അറഫയുടെ മൈതാനിയിൽ അള്ളാഹ് ആ ചെറിയ സ്ഥലം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു പോയി സിയാറത്ത് ഞാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവിടെ പോയി നിൽക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അവിടെ പോയി നിൽക്കണം കാരണം എന്തെന്നറിയോ ചില പാപങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്താൽ കൗപ കൊണ്ടു പുറക്കും മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ പാപം പുറക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പാപം ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ പാപം പുറക്കും നമുക്കിത് പഠിക്കാം ചില സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നത് ചില പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നത് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ പാപം പൊറുക്കും രണ്ട് തൗപ ചെയ്ത ചില പാപം പൊറുക്കും മൂന്ന് ചില പാപം പൊറുക്കണമെങ്കിൽ അത് അറഫയിലെ പൊറുക്കൂ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലമാതങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ചില പാപം പൊറുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ പോണം അള്ളാഹു പോകാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഇട കോടിക്കണക്കിന് ജനം പോയാലും ആ അറഫയിൽ ആളുകളും കാരണം ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയം വിശാലമാകുന്നത് പോലെ അറഫ അങ്ങ് വിശാലമാകുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നരകത്തിന്റെ വിശാലതയെ കുറിച്ച പഠിപ്പിച്ചേ അപ്പൊ ആ നരകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അകലും നാല് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുകയാണ് വീടി വലിക്കുമ്പോ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വലിക്കരുത് ശരീരത്തിന് നല്ലതല്ല ഏത് സാധനം കടിക്കുമ്പോൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ ശംഭു ആവട്ടെ തുളസി ആവട്ടെ എന്തോ ആകട്ടെ എന്തിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലതല്ല എന്നാ അടിക്കുന്നതിൽ വല്ല കുറവുണ്ടോ എല്ലാരും അടിക്ക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലപടം പറയുകയാണ് നിന്റെ ശരീരത്തിന് നജസാക്കുകയാ നിന്റെ ശരീരത്തിന് നജസാക്കുകയാ ഇത് ദുരന്തമല്ലേ സഹോദര ഇതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലപടം പറയുകയാണ് അടുത്ത ദുരന്തം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ വെറുപ്പിക്കുകയാ പാപം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പടച്ചറപ്പിന്റെ മലക്കുകളുടെ ശാപം നമ്മൾ പിടിച്ചു വെക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ചുമലിലിരിക്കുന്ന മലക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവെ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹു വിട്ടിരിക്കുന്ന മലക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആ മലക്കുകൾ അത് കാണുന്നില്ലേ ഞാൻ വിഭിചരിച്ചാൽ അത് കാണുന്നില്ലേ ഞാൻ പലിശ തിന്നാൽ അത് കാണുന്നില്ലേ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ വിഭിചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ ചുമലിലിരിക്കുന്ന മലക്കുകൾ അതിന് സാക്ഷിയല്ലേ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോ എന്റെ ചുമലിലിരിക്കുന്ന മലക്കുകൾ സാക്ഷിയല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് കരയുന്ന താരം എന്നറിയുമോ 
ആദ്യമായിട്ട് കരയുന്നത് അഹങ്കരിച്ച് നടന്ന ഒരു മനുഷ്യനങ്ങ മരണപ്പെട്ട വലതുഭാഗതായ ഇടതുഭാഗത്തിരിക്കും നാം മലക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ മരണം അങ്ങ് അടുക്കുമ്പോ റൂഗു പിടിക്കാ സമയമാകുമ്പോ ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോ വലതുഭാഗത്തിരുന്ന മലക്കിറങ്ങി നിന്ന് കരയുകയാട് ചുമലിലിരിക്കുന്ന മലക്കുകൾ കരയുകയാ അള്ളാഹുവേ നല്ലവനായ സിറാജു പോയല്ലോ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ മരണപ്പെട്ടല്ലോ അവ നമസ്കാരത്തിൽ ഞങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കിയവനാട് ഇൽമിന്റെ മജിലിസുകളിൽ സാക്ഷിയാക്കിയവനാട് ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കിയവനാട് അവൻ മരണപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മലക്കുകൾ കരയുകയാട് അള്ളാഹു മലക്കുകളോട് ചോദിക്കുന്നു സിറാദിന് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായിരുന്നു മലക്കുകള് അവര് പറയുന്നു റൊപ്പേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു തമ്പുരാ എങ്കിലും നിങ്ങൾ കിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ ദുനിയാവിലിരുന്നു ഈ പാദത്ത് ചെയ്യ് ആർക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി കിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലിരുന്നു ഈ പാദത്ത് ചെയ്യ് മലക്കുകൾ ഈ പാദത്ത് ചെയ്യുകയാട് കവറിൽ കടന്നാലും എന്റെ ചുമലിരുന്ന മലക്കുകൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ പാദത്ത് ചെയ്യുകയാ അമ്മാന മറന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവൻ മരിച്ച ചുമലിലിരിക്കുന്ന മലക്കുകൾ പറയുന്നു അലഹമില്ല ഇവൻ ചത്തുപോയല്ല റബ്ബേ ഇവൻ ചത്തുപോയല്ല റബ്ബേ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു പൊളച്ചവരെ ഇവനെ വെറുതെ വിടല്ലേ അല്ല ഇവനെ വെറുതെ വിടല്ലേ അല്ല ഇവൻ കണ്ണ് ചാപ്പിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി പൊളച്ചവരെ വിവിചാരശാലയിൽ കൊണ്ടുപോയി പൊളച്ചവരെ വൃത്തികെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി പൊളച്ചവര് ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് പാപങ്ങളിൽ സാക്ഷിയാക്കിയവനാണല്ല ഇവനെ വെറുതെ വിടല്ലേ അല്ല നമ്മുടെ ചുമലിൽ മലക്കുകളെ നമ്മക്ക് എതിരാവുകയാണ് പകലും നിന്ന കൈയൊഴിയുകയാട് ആ പത്താമത്തെ ദുരന്തം എന്തെന്നറിയോ പറയുകയാ പത്താമത്തെ ദുരന്തം എന്താ ഈ പത്തനാപുരത്തുകാരനായ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്തെങ്കിലും ഒരു പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മദീനത്തു പച്ചക്കുപ്പിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന അസുറഫുൽ ഹൽക്കിനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട പടച്ചവനെ ആരാരും സഹായിക്കാറില്ലാത്ത പടച്ചറബിന്റെ പരലോകത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ ആരാവുള്ളത് എന്റെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ആരാവുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം ഇതാണ് പത്താമത്തെ ദുരന്തം എന്ത് സഹോദര ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്ത് പത്താമത്തെ ദുരന്തം എന്താണ് അതാ മനക്കുൽ മോത്ത് അസുറായി ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് എന്റെ മുന്നിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വരും ഇരിക്കുന്ന അനുസാരിയാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് ആകട്ടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളാകട്ടെ ഓരോ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ മലക്കടന്നുവരുമല്ലോ എന്നിട്ട് തലയുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയാണ് 
മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ എഴുപതിനായിരമായി ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും മലക്കുകളല്ല ഈ എഴുപത് മുതൽ എഴുപതിനായിരം വരെ സിറാജിന്റെ റൂഹ് പഠിക്ക ഒരു കാറ്റടിച്ചാനാ താഴെ വീടും ആരോഗ്യമുള്ളവരെ കൈ ഉയർത്തിയും നടിച്ചാ താഴെ വീടുന്ന എന്റെ റൂഹ് പഠിക്കാൻ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകള് പടച്ചവനെ അതാ കാല് പിടിക്കുന്നത് ഒരു വിഭാഗം രണ്ട് കാലും പിടിക്കുന്നു കൈകൾ പിടിക്കുന്നു മരിക്കുന്നവൻ അനങ്ങാത്തതിന്റെ കാരണം അതാ മോനെ ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ അറുത്തിട്ടാ കടന്ന് പിടയുമല്ലോ ോ കണ്ടാസ്വദിക്കുന്ന മനുഷ്യ അവസാനം തൊണ്ടക്കുടിയിൽ നിന്ന് റൂഹ് പോകുമ്പോ പടച്ചവനെ തലയിട്ടടിച്ചടിച്ച് അതിന്റെ കണ്ണവസാനം ഇങ്ങനെ അടയുന്നത് നോക്കിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര മോനെ കണ്ണിലൂടെ ഇങ്ങനെ റൂഹിറങ്ങി പോകുന്ന രംഗമുണ്ടല്ലോ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും റൂഹ് പിടിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ഈ തൊണ്ടക്കുടിയിൽ നിന്ന് റൂഹ് പിടിക്കുമ്പോ പറയണോ പറയണോ ലാഹ ഇല്ലല്ലോ പറയണോ ലാഹ ഇല്ലല്ലോ ഈ മാനോടുകൂടിയുള്ള ഒരു മരണം വേണോ സഹോദര വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലൊക്കെ ഓരോ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോ കൊതി തോന്നാറില്ലേ ചിലരൊക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച മരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ കൊതി തോന്നാറില്ലേ മോനെ നിനക്കൊരു നല്ല മരണം കിട്ടുവോ ചെറുപ്പക്കാരാ മോനെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം ഈമാനില്ലാത്ത ദുരന്തമാ ഈമാനില്ലാത്ത മരണം ഒരു വലിയ ദുരന്തമാ സഹോദര അവനെ കാലും വലിയ നഷ്ടവാളി ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല പറയാൻ കഴിയാത്തവനെ കാലും വലിയ നഷ്ടവാളി ആരാ അള്ളാന്റെ കുർആാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുർആാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ വിജയ്യാരെന്നറിയോ പണവും അധികാരവും ഉള്ളവനല്ല ഏറ്റവും വലിയ വിജയ്യാരെന്നറിയോ അവസാനം നന്നാക്കുന്നവനാ ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയവനാ അള്ളാഹു നമുക്കതിനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ ഈ പത്ത് ദുരന്തങ്ങളാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അവന് സംഭവിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് മോമിനിയങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് ഒരടിമ അള്ളാഹുവിനോട് തൗപ ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹു വല്ലാതെ സന്തോഷിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു അടിമ ചെയ്തു പോയ ഒരു തെറ്റിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിനോട് പശ്ചാത്തപിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണെന്ന് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗപ ചെയ്ത് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു തൗപ ചെയ്ത് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പാപമോചനം എന്തിനും ഏത് നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും അതിന് പ്രതിഫലം എന്താ സ്വർഗം പിന്നാവട്ടെ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്താ ഏത് നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും ഈ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരുന്ന സമ്മാനം എന്താ പാപമോചനം അതാ നിങ്ങൾ എന്തെന്ത് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നോക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാസ്ല പറഞ്ഞു ഒരാൾ മുസ്ലിം ആകണമെങ്കിൽ അവൻ ആദ്യം പറയേണ്ട എന്താ ഷഹാദത്ത് കലിമ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരാൾ മുസ്ലിം ആകണമെങ്കിൽ അവൻ ഷഹാദത്ത് കലിമ പറയണം ആ ഷഹാദത്ത് കലിമ പറയുന്നവൻ അള്ള കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്താ ഒരാൾ സഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം ഒരാൾ അള്ളാഹുവേ പടച്ചറബിന്റെ ദീനിലേക്ക് സഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടന്നു വന്നാൽ അവൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത സർവ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ലായിലാഹ ഇല്ലല്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദീനിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് എത്ര വലിയ ദ്രോഹം ചെയ്തവനാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചാപ്പയായ അവിടത്തെ കരളും കൂമ്പും വര വലിച്ചു മറിച്ച് ഹിന്ദെന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണുണ്ടല്ലോ വഹസിയുണ്ടല്ലോ അത്രയും വലിയ റസൂലുള്ള ഇതുപോലെ വേദനിച്ച രംഗമില്ല ആ സ്വഹാബി വര ദീനിലേക്ക് കടന്നു വന്നില്ലേ അതിനു മുമ്പ് ചെയ്തത് മുഴുവനും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തെങ്കില് ഇല്ലെന്നിട മകത്തമറിയണോ ഒറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോയ ഒരു സഹാബിയുണ്ട് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയ ഒരു സഹാബിയുടെ ചരിത്രമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ 
ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകന വിടെന്ന് പറയുകയാണ് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞല്ലോ ഒറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോയ സ്വഹാബി യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ശത്രുക്കളോട് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ വരുന്ന മുഹമ്മദ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടണം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്ന വന്നു റിസോർത്തയോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മുസ്ലിമാകണം എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്ന് വന്നപ്പോ ആ യുദ്ധം നടക്കുന്ന രണാങ്കണത്തില് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് മുത്തിനബിയോട് മുസ്ലിമാകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അഷതു ായ <laughs> ാണ് <laughs> <laughs> ചരിത്രം പറയുമ്പോ അങ്ങനെ <laughs> ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഈമാനോടു കൂടി പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ ഏത് വാതിലൂടെ വേണമെങ്കിലും അവന് സ്വർഗത്തിൽ കയറി പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഏതെങ്കിലും <laughs> <laughs> 
അപ്പോഴാണ് ഇത് പറയാത്ത മഹാന്മാരൊക്കെ പറയണത് ഇതൊന്നും പറയാൻ പോലും പറ്റിയില്ല അവിടെ വെച്ചാണ് പൊളിച്ചവനും വറുത്തവനൊക്കെ പറയ അവിടെ വെച്ചാണ് ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊന്നും പൊരിയ ദുനിയാവി വെച്ച് ഒരു വട്ടം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പഠിച്ചവനെ എന്ന് വായിക്കകത്ത് കൈവച്ച് കടിക്കുന്ന രംഗം അള്ളാഹു നമുക്കീമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ വിലീസ് തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് ഈ ലാഹിലാഹി എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെയാ ഞാൻ പാപങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിപ്പിക്കും അവരെ ഞാൻ അങ്ങനെ പിഴപ്പിക്കാൻ നോക്കും അവന്മാര് ലായിലാഹി എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളയാ മീസാനിലെ ഏറ്റവും ഭാരമുള്ള വസ്തുവാണ് ലായിലാഹ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ വെറും ലായിലാഹ ഇല്ലല്ല ആക്കരുത് അതേ ഉള്ളൂ വെറും ലായിലാഹ ഇല്ല അല്ല അത് പറയുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ലാഹ ഇല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പറ അത് മീസാൻ നിറയ്ക്കുമെന്ന ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ മാതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ലായിലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപം പുറക്കുകയാ ഷഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞ പാപം പുറക്കുന്നു രണ്ട് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ച സമ്മാനം എന്താ സ്വർഗം പിന്നെ സ്വർഗം പിന്നെ അഞ്ചു നേരം ഒരു മനുഷ്യൻ നിസ്കരിച്ചാൽ അവന്റെ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് ലഭിക്കുന്നാഹി നിസ്കാരത്തിന് നിസ്കരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി കാണിക്കുമ്പോ സമ്മാനമായി അള്ളാഹു തരുന്നത് പാപമോചനം നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പാപം അള്ളാഹു പുറക്കുകയാണ് നിസ്കാരത്തിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരുന്നു മഹദിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ തന്റെ കരലിന്റെ കഷ്ടമായ തന്റെ പന്നാര മകളായ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് തന്റെ പൊന്നാര മകളോട് പറയുന്നു അധികമായിട്ട് ചെയ്യണേ ഫാത്തിമ ഒരുപാട് നിസ്കരിക്കണേ എന്ന് പ്രഭാതകൻ തന്റെ പൊന്നാര മകളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മഹാനായ നോക്കുമ്പോൾ പള്ളിക്ക് കത്തൊരു മനുഷ്യന് സുജൂതിൽ കിടക്കുകയാ ഒരു മനുഷ്യൻ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാനായ അബ്ദുള്ള മഹാനായി അവിടെ നിന്നവരോട് ചോദിച്ചു ഈ മനുഷ്യൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യനോട് പറ സുജൂത് ദീർഘിപ്പിക്കാര് കിടക്കുമ്പോ അവൻ ചെയ്ത പാവങ്ങൾ മുഴുവനും തലയുടെ മുകളിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അവൻ സുജൂതിൽ കിടക്കുമ്പോ അവന്റെ പാവങ്ങൾ പൊഴിഞ്ഞ് താഴെ വീഴുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിക്കും തയ്യാ നിങ്ങൾ അതിന് നിൽക്കരുത് അതിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാകരുത് ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരട്ടെ ടിമയെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാ കമ്പോളത്തിലൊരു പ്രായം ചെന്ന ചെറു അള്ളാഹുവേ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൂടീശ്വരനായ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അടിമ ചന്തയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചാരത്ത് 
അടിമയെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സൗന്ദര്യമാനായ ചെറുപ്പക്കാർ അടിമയെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഒരു പണക്കാരൻ തന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വില പറഞ്ഞ് വിളിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുമ്പോ തന്റെ മുതലാളിയോട് അടിമ പറയുന്നു ഞാൻ കൂടെ വരണമെങ്കിൽ മൂന്നേ മൂന്ന് കണ്ടീസൺ ഉണ്ട് മൂന്ന് കണ്ടീസൺ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഞാൻ വരാ തയ്യാറാട് പണച്ചവരെ ചോദിച്ചു ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീസൺ എന്താ അടിമ പറയുന്ന യജമാനോട് പങ്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ജോലിയും എനിക്ക് തരല്ലേ എനിക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ സമയം തരണം ഒരു മിനിറ്റ് പോലും എനിക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയില്ല അടിമയോട് യജമാനോട് അടിമ പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് പങ്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കരിക്കാൻ സമയം തരണം അടിമ പറയാ യജമാനോട് പറയുന്ന എനിക്ക് മൂന്ന് കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ബാങ്ക് വിളിച്ച് എനിക്ക് നിസ്കരിക്കണം അതിൽ ഒരു വെട്ടുവീഴ്ചക്ക് ഞാൻ തയ്യാറല്ല കടയിൽ ജോലിക്ക് കയറുമ്പോ ആരാപ്പ പറയാ മുതലാളിയോട് ബാങ്ക് വിളിച്ചാ പള്ളി ഇവിടെ നിന്ന് കടയിൽ ജോലിക്ക് പോയി ആരാ പറയാ മുതലാളിയോട് എനിക്ക് ജോലി വേണം ജോലിയൊക്കെ തരാം പക്ഷെ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടാം ശരി ഞാൻ ഇവിടെ ജോലിക്ക് കയറണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നാം തീയതി ശമ്പളം കിട്ടണമെന്നല്ല ഒന്നാം തീയതി ശമ്പളം കിട്ടണമെന്നല്ല ബാങ്ക് വിളിച്ച് എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പോണം അടിമ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ബാങ്ക് വിളിച്ചാ എനിക്ക് നിസ്കരിക്കണം യജമാനൻ സമ്മതിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താ രാത്രി ഞാൻ ഒരു ജോലി ചെയ്യില്ല രാത്രി ഒരു ജോലി ഞാൻ ചെയ്യില്ല രാത്രി കാലങ്ങളിൽ എനിക്ക് വേണം പകൽ ചെയ്യുന്ന ജോലിയേ ഉള്ളൂ രാത്രി ഞാൻ ഒരു ജോലി ചെയ്യില്ല യജമാനൻ സമ്മതിച്ചു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ എന്റെ റൂമിനകത്ത് ഒരാളും കയറാൻ പാടില്ല ഞാൻ കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണോ അവിടെ ഒരാളും എന്റെ റൂമിന്റെ അകത്ത് കയറാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ സമ്പന്നനായ അടിമ യജമാനൻ അടിമയെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റൂം എടുത്തോളാൻ ഈ ചങ്ങാതി ഇങ്ങനെ നടക്ക യജമാനന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ മനോഹരമായ റൂമുകളുടെ ചാരത്ത് കൂടെ പോയി 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 അവസാനം വീടിന്റെ ചാരത്ത് ആർക്കും വേണ്ടാതെ ഒരു ചെറിയ റൂം അടക്കുന്നുണ്ട് അലഹമില്ല ഇത് മതി എനിക്ക് ഇത് മതി എനിക്ക് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ആ അടിമ ബാങ്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കരിക്കാൻ പോകും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ജോലിയൊന്നുമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ യജമാനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ റൂമിന്റെ അകത്ത് കയറാൻ പാടില്ല രാത്രി കാലമായാൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഉടുതുളി ഉരിഞ്ഞിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ കൂടെയാട് പടച്ചറപ്പിനെ മറന്നു ജീവിക്കുന്ന ഒരു യജമാനാട് പടച്ചവന് അവസാനം ഒരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ തന്റെ അടിമയുടെ റൂമിന്റെ അകത്ത് വല്ലാത്ത പ്രകാശം കാണുകയാണ് തന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ിലൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് യജമാനൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ തന്റെ അടിമയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്റെ അടിമയുടെ റൂമിന്റെ അകത്ത് വല്ലാത്ത ഒരു പ്രകാശം അടിമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൂമിന്റെ അകത്ത് കയറരുതെന്നാണ് രാത്രിയിൽ ജോലി തരരുതെന്നാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഇവൻ ഇതിനകത്തിരുന്ന് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാ വീടിന്റെ മുകളിലെ പലക എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അവിടത്തെ ഓടെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോ അടിമ സുജൂതിൽ കിടക്കുകയാ അടിമ സുജൂതിൽ കിടക്കുകയാ എന്നിട്ട് പടച്ചവനോട് പറയുന്നു നാദാ പകല് ഒരുപാട് ജോലിയുള്ളത് കാരണം എനിക്ക് ഈ ബാധത്ത് ചെയ്യാന കഴിയുന്നില്ല റബ്ബേ എനിക്ക് യജമാനൻ ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്തു കൊടുക്കണമല്ലോ അത് കാരണം എനിക്ക് ഈ ബാധത്ത് ചെയ്യാ സമയം കിട്ടുന്നില്ല ഈ രാത്രി കിട്ടുന്ന സമയമേ ഉള്ളു പടച്ചവരെ എനിക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ അള്ളാ എന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അള്ളാ സുജൂതിൽ കിടന്ന് കരയുകയാ യജമാനം നോക്കുമ്പോ പടച്ചവരെ പകല് ജോലിയുള്ളത് കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ രാത്രി കിട്ടുന്ന സമയമേ ഉള്ളതും പുരാറ് സുജൂതിൽ കിടന്ന് കരയുകയാണ് യജമാനൻ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു അള്ളാഹുവേ സുബഹിക്കു പാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് വരെ ആ അടിമാതിന്റെ സുജൂതിൽ കിടന്ന് കരയുന്ന രംഗമാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാട് അത് വല്ലാത്ത ഒരു ലഹരിയാ ചെറുപ്പക്കാരാ ാണല്ലോ അള്ളാഹുവേ മഹാനായ അബ്ദുൽ 
അബ്ദുള്ളാഹ് ഇബിന് ഇന്ന സുറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മഹാനായ അബ്ദുള്ളാഹ് ഇബിന് ദാരിസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മഹാനവരകൾ അവിടുന്ന സക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുകയാ അതാ രോഗം പിടിച്ച് മരണത്തോടെ മുന്നടിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോൾ മഹാനായ യഹീബിന് ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അവിടുന്ന് കാണാൻ പോവുകയാണ് സക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന ദാരിസ് തങ്ങൾ കരയുകയാ മരണത്തിന് പേടിച്ചിട്ടാണോ മരണമടുത്തത് കൊണ്ടാണോ കരയുന്നത് അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലുമില്ല ഞാൻ കരയുന്നത് എന്തിനെന്നറിയോ ാണ് <laughs> കരഞ്ഞതെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ അതിനാ നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമസ്കാരത്തിലാണ് ആ നമസ്കരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഉമ്മ പ്രസവിച്ചത് പോലെ സർവ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു സ്വർഗം തരുന്നത് അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയണമല്ലോ അവസാനം യഹീബിൻ ഉമർന്നിയല്ലാഹു താലാഹുവിനോട് ദാരിസുദങ്ങൾ രണ്ടു വസീയത്താ കൊടുത്തത് ഒന്നാമത്തെ വസീയത്ത് എന്തെന്നറിയോ എനിക്കെന്ന് പറയാ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രവും ഈ കിടക്കുന്ന പായും ആയിരിക്കുന്ന പാത്രവുമല്ലാതെ ഒന്നും എന്റെ കയ്യിലില്ല എന്റെ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ഈ ഇരിക്കുന്ന പാ ഈ കടിക്കുന്ന പാത്രം ഇത് മൂന്നുമല്ലാതെ എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാത്രവും പായയും സതക്ക കൊടുക്കണേ ഇരിക്കുന്ന പാത്രവും ഈ പായയും സതക്ക കൊടുക്കണേ എന്നിട്ട് ഞാൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വസ്ത്രം ഊരി മാറ്റരുത് ഞാൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വസ്ത്രം ഊരി മാറ്റരുത് ഈ വസ്ത്രം ഇട്ടുകൊണ്ടാ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചത് ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടാ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചത് പതിരാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയിൽ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞ് കണ്ണുനീര് വീണ വസ്ത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഈ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തോടെ കഫം പൊതിയടേ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര നമസ്കാരം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാ അത് ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം നമ്മുടെ പാപം അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങൾ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നോമ്പ് പിടിച്ച പ്രതിഫലം എന്താണ് നോമ്പ് പിടിച്ച നമ്മുടെ പാപം പൊറുക്കുകയാണ് നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവന്റെ പാപം പൊറുക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലം എന്താ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ച പണം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കാഴ്വാലയത്തിൽ പോയി ഹജ്ജ് ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്താ ഉമ്മ പ്രസവിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹു അവനെ ശുദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് <laughs> മുസ്തഫ <laughs> ഏത് കാര്യം ചെയ്താലും അള്ളാഹു പാപം പൊറുക്കും അതിലൂടെ അത് റബ്ബ് നമുക്ക് തരുന്ന സമ്മാനമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനർഗി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മാനർഗി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവരുടെ അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അവരുടെ രസിക്കിൽ അള്ളാഹു വിശാല നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എന്തെങ്കിലും മുസീബത്ത് നൽകിയാൽ അള്ളാഹു 
എന്തെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷണം നൽകിയാൽ ആ പരീക്ഷണത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാ പറയുന്നു പടച്ചവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷണം നൽകിയാൽ ആ പരീക്ഷണത്തിലൂടെയും അള്ളാഹു നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ പാവ പുറക്കണേ കാലിലൊരു മുള്ളു കൊണ്ടാൽ ആ മുള്ളു കൊള്ളുന്ന വേദനയ്ക്ക് പകരം അള്ളാഹു നിന്റെ പാപം പുറത്തു തരും മഹാനായി നബിബിൻ അറസൂർഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ മുത്തി നബി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസീബത്ത് ഉണ്ടായാൽ ആ മുസീബത്തിലൂടെ റബ്ബ് നമ്മുടെ പാപം പുറക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു മഹാനായ ജാബ്രതി അള്ളാഹു താലാനുഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മുസീബത്ത് ഉണ്ടായാൽ ആ മുസീബത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ മുഹമ്മദിന് മുഹമ്മദ് ബിൻ കാബ് റബി അള്ളാഹു താലാനുഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് മൂസാ നബി അലൈഹി സലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു അല്ലാഹുവെ നിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പാവി ആരാ പടച്ചവനെ അല്ലാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അല്ല പഠിക്കാൻ തരുമാറാകട്ടെ മുസാൻ നബി അലിഖി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു പടച്ചവനെ നിന്റെ അടിമകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പാവി ആരാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് തിന്നുന്നതിനിടയിൽ മറന്നു പോകരുത് ഏഹ് മാസ്ക് ഒക്കെ ഊരി കളഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ ചിരിയാ വരണേ ഈ മാസ്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാക്കാമാർക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒറ്റ ഹരീസ് ഈ ഒറ്റ ഹരീസ് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താ എന്നിട്ട് വിചാരിക്ക് മാസ്ക് വേണ വേണ്ടേ ഉള്ളു മാസ്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് ചായ കുടിക്കരുത് ഈ കുറെ നാട് വഴുത് പറയാതെ ഇന്നിപ്പോ തൊണ്ടയൊക്കെ പോയി ഈ ജനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പാവി ആരാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ സല്ലാസ്ലമാ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു പറയുകയാ മൂസ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു മൂസ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നവനാ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവെ നിന്നെ ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിക്കുമോ അല്ല നിന്നെ ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിക്കുമോ അല്ല ആരാ പഠിച്ചവനെ നിന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുക അവിടെ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാന കുബത്തായ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹൈറ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ലതുപോലെ കേൾക്കണം അല്ല പറയാ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ കൊടുത്താൽ ഒരു സന്തോഷം കൊടുത്താൽ അലഹമില്ല ഹാപ്പിയ പക്ഷെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷണം കൊടുത്താൽ അതിൽ അവർ നിരാശരാകും അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അവര് അവരാണ് അവരാണ് എനിക്കെതിര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ലഭിക്കുന്ന എത്രയോ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണേണ്ട ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാവി അള്ളാഹു സന്തോഷം കൊടുക്കുമ്പോ വലിയ സന്തോഷം പണം കിട്ടി വീട് കിട്ടി മക്കളുടെ വിവാഹമൊക്കെ നടന്നു അലഹമില്ല റാഹത്ത് പറഞ്ഞു നടക്കും രോഗമോ പരീക്ഷണമോ കടവായി കഴിഞ്ഞാൽ പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാവി എന്ന് മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അല്ലെ കൊറോണയ്ക്ക് മുൻപ് വരെ കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നു അലഹമില്ല ലാഭം 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 അഞ്ചു മാസം ലാഭം ഇല്ലാതായപ്പം പോരാ അഞ്ചു മാസം നിന്റെ കച്ചവടത്തിലിട എത്ര കാലം ലാഭം കിട്ടി അഞ്ചു മാസം വല്യേ കുറഞ്ഞുള്ളൂ അത് നിന്നെക്കാലും കുറവുള്ള എത്രയോ പാവങ്ങൾ പൂട്ടിയിട്ട് പോയി നിന്റെ കട ഇപ്പോഴും കച്ചവടം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അലഹമില്ല അല്ലേ പറയണ്ടേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൊറോണയെ പേടി അല്ലെ എല്ലാരും മാസ്ക് ധരിച്ച് പേടിച്ചു പുറത്തിറങ്ങാതെ പള്ളി പോലും വരാതിരിക്ക പള്ളി പോയാൽ രോഗം വരും എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഹതിയായ കൊറോണ രോഗത്തെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് കോവിഡിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന പള്ളിയിൽ പോലും വരാത്ത മുസ്ലിമേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുന്നു യാ റസൂൽ പ്ലേഗ് രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ കൊറോണയെ പോലെ ജനങ്ങൾ പേടിച്ചിരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പ്ലേഗ് രോഗം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രായമുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോ അറിയാൻ കഴിയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ആയിഷാ പ്ലേഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ശിക്ഷയാട് പ്ലേഗ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ശിക്ഷയാണ് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവേ അത് അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു നടക്കുന്നവർക്ക് പടച്ചിറപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശിക്ഷയാ എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുമ്മിനിന് ആ രോഗം പിടിപെട്ടു അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് അത് വരും അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കാത്തവർക്ക് അത് വരൂല റസൂലുള്ള പറയുകയാണ് ഒരു നാട്ടിൽ പ്ലേഗ് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകാം 
പോകാൻ പാടില്ല നാട് വിടാൻ പാടില്ല ഇതല്ലാഹു വരുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ എനിക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷമിച്ചു കൊണ്ടാരെങ്കിലും ആ നീട്ട് ആ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചാൽ അള്ളാഹു അവന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു നാട്ടിൽ പ്ലേഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പടച്ചറബിന്റെ ശിക്ഷയാണ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവർക്കേ ഇത് വരൂ നല്ലതുപോലെ കേട്ടോ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവർക്കേ ഇത് വരൂ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കാത്തവർക്ക് ഇത് വരില്ല ക്ഷമിച്ചു കൊണ്ടാരെങ്കിലും ആ നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അള്ളാഹു പ്രതിഫലം കൊടുക്കും ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ആ രോഗം വന്നു മരണപ്പെട്ട ഷഹീദിന്റെ കൂലി കൊടുക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസ് കടന്നു വന്നപ്പോ ജനങ്ങൾക്ക് കുടുംബക്കാരുടെ വീട്ടിൽ പോകാ പേടിയാട് പട്ടികയിൽ പോകാ പേടിയാട് മറ്റൊരുത്തന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് മുസാഫയ്യാ പേടിയാട് മറ്റൊരാളുടെ ചാരത്ത് പോയി നിൽക്കാ പേടിയാട് നമസ്കരിക്കുമ്പോ അടുത്തടുത്തിരുന്ന് നിസ്കരിക്കാ പേടിയാട് കണ്ടിഷാപ്പിൽ നിരന്ന് നിൽക്കുമ്പോ അകലമില്ല ബസിന്റെ അകത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ അകലമില്ല മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോ പേടിയില്ല പള്ളിക്കകത്ത് വരുമ്പോ മാത്രം എന്തേ ഇത്ര ഭയം മുസ്ലിമേ എങ്കിലൊരു ചരിത്രം പറയാതിബിന് നാട്ടില് അതാ പടച്ചവനെ പ്ലേഗ് രോഗം ഇങ്ങനെ പടരുകയാ നാട്ടുകാര് മുഴുവനും ഓടുകയാണ് പ്ലേഗ് രോഗം വന്നപ്പ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും നാടുവിടുകയാണ് മഹാനായ മഹാനായ നാട് വിട്ടു പോകുന്നവരോട് ചോദിക്കുകയാ നിങ്ങളെവിടെ പോകുകയാ നിങ്ങളെവിടെ പോകുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് പ്ലേഗ് രോഗം വന്ന് മരണപ്പെട്ട അവന് ഷഹീദിന്റെ കൂലി ഉണ്ടെന്ന അവന് ഷഹീദിന്റെ കൂലി ഉണ്ടെന്ന പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നാടുവിടുന്നത് മഹാനായ മഹാദുബിന് രോഗം പടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നാട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാട് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ റഹമത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അള്ളാ തന്റെ രണ്ടാ മക്കളെ എന്തെന്റെ ഭാര്യമാര് രണ്ടു ഭാര്യമാരുണ്ട് ആ ഭാര്യമാരെ ഒരുമിച്ചിരുത്തിയിട്ട് മഹാനായ മഹാദുബിന് ചെയ്യുകയാ അള്ളാഹുവേ ഷഹീദിന്റെ കൂലിയാണല്ലോ നിന്റെ റഹമത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അള്ളാ മഹാനവരോട് നോക്കുമ്പോ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കളുടെ ചാരത്ത് ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു മക്കളെ പരാതി വല്ലതുമുണ്ടോ പ്രയാസം വല്ലതുമുണ്ടോ മക്കളെ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന മക്കളോട് പറയുകയാ അല്ല പറഞ്ഞത് തരും മക്കളെ മക്കൾ പേടിക്കണ്ട ഷഹീദിന്റെ കൂലിയാ രോഗം പിടിച്ച് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മക്കൾക്ക് സമാധാനത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ വാക്കാവാപ്പ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടു മക്കളും മരണപ്പെട്ടു മഹാനായ മഹാദുബന് തന്റെ ഭാര്യമാർക്കും ഈ പ്ലേഗ് വന്നു അപ്പഴും തന്റെ ഭാര്യമാരോട് ചെന്ന് പടച്ചവരെ രണ്ടു ഭാര്യമാരുണ്ടായിട്ടും വേർതിരിവില്ല രണ്ടു പേരോടും നീതിയായ രീതിയിലാണ് പെരുമാറുന്നത് തന്റെ ഭാര്യമാരോട് യാത്ര പറയുകയാണ് അവിടുന്ന് പൊരുത്തം ചോദിക്കുകയാണ് അവർക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുമെന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ രണ്ടു ഭാര്യമാരും അവിടെ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു 
അവസാനം ആദപന ജപല്ലതി അള്ളാഹു താലാഹു അവിടുന്ന് തനിക്കും പ്ലേഗ രോഗം വന്നിട്ട് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഷഹീദായി പോയെന്ന ചരിത്രം പറയുമ്പോ എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത് വരാനുള്ളത് എവിടെ വെച്ചാണെങ്കിലും വരും കള്ളുപിടിക്കാൻ ഭയപ്പെടല്ലോ വന്നേ വിവറേജ് പോയപ്പെടല്ലോ വന്നേ അള്ളാടെ പള്ളി വന്നപ്പോഴല്ലേ വന്നേ ആ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനിൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് പേടിച്ച് നടക്കാതെ അള്ളാഹിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നന്മയിലേക്ക് അടുക്ക് തൗപ ചെയ്യ് മടങ്ങ് എന്ന് കണ്ടവനെ നാട് കാണാത്ത ദുനിയാവ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാഴ ചെയ്ത് പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങി ഇനിയുള്ള കാലം അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയിലും പുരുത്തത്തിലുമായി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انزله المكائد المكرب عندك يوم القيامه ارحم الرحيم يا كرنا كدلا يا ديال وايا ملك الجبار يا فرتشبني يربيچ قود الذي قبول اكن يا الله اللهم اني استبطت بلا ذا ور منشن مي سدسل الله الرحمن ان ننود يند جودچال مي ترمن ننك اريام بڑچبن അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് പണവും അധികാരവും സ്ഥാനമാനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളൊന്ന് പുറത്തു തന്നാ മതി റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് തമ്പുരാനെ കരുണക്കടലായ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു താ റഹ്മാനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ എല്ലാ പാപങ്ങളും പുറത്തവരായി നിലയിൽ നീ ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ പടാനെ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് വേദനിക്കുന്നത് കാണേണ്ട അവസ്ഥ നീ തരല്ലേ റഹ്മാൻ അവരുടെ പൊരുത്തം നൽകണേ റബ്ബേ അവരുടെ അവരുടെ കാൽച്ചുപട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളിൽ പലരും പല പല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ് തമ്പുരാനെ രോഗം തരുന്നവൻ നീയാണ് റബ്ബേ അത് മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് നിനക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളു റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും വിറ്റ് ചികിത്സിച്ചാലും മാറാത്ത ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ ദുനിയാവിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭാരമാകുന്ന ജീവിതം നൽകല്ലേ അല്ലാ എല്ലാവർക്കും എല്ലാരും മരിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ കണ്ണിന് കുളിർമയുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ എപ്പ എവിടെ വെച്ചാണ് മരിക്കുന്നതെന്നറിയില്ല ഈമാനോടുകൂടിയുള്ള ഒരു മരണം നൽകണേ അല്ലാ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം നൽകണേ അല്ലാ നാൽപ്പത് പേര് നല്ലതു പറയുന്ന മരണം നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ പാപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ തൗപ ചെയ്തിട്ട് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ തൗപ ചെയ്തിട്ട് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ റബ്ബേ ഇതു ആയനി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ആരെല്ലാം ഇവിടെ എല്ലാം വെച്ചു ദുആകൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തു എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ നീ ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ലേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഇവിടത്തെ ഉസ്താദന്മാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ മുസമ്മിൽ ഉസ്താദിന് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ അല്ലാ സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങളെ നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഈ ജമാഅത്തിന്റെ പരിപാലന സമിതിയെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ഈ നന്മയ്ക്കവര് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നവരാ അല്ലാ പ്രത്യേകിച്ച് പടച്ചവനെ പ്രസിഡന്റ് റബ്ബെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാ സാരി കൈ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ പ്രായമുള്ള ഒരുപാട് പേര് വീട്ടിലാണ് വരാൻ കഴിയാത്തവർ അവർക്ക് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ അല്ലാ ഈ മഹല്ലിലെ സർവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയവർക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നല്ല മരടവും നൽകണേ അല്ലാ ഈ ചെറുപ്പക്കാര നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ഈ ചെറുപ്പക്കാര നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഈ സഹോദരന്റെ പൊന്നാര കുഞ്ഞിന് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആ പ്രയാസം മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആ കുടുംബത്തിന് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സതക്ക ചെയ്തവരുടെ സതക്ക നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഈ ലൈവിന്റെ പ്രവർത്തകരെ
എന്ന സുൽഫിയും സാജിദ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാരെ അവർക്ക് ഹൈറായത് നീ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാരെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണേ തമ്പുരാരെ ആരെല്ലാം ഇവിടെയെല്ലാം ചുതാകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തു സർവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഷഫീക്കുന്ന കൂട്ടുകാരൻ പടച്ചവനെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു റബ്ബെ സ്വാരിഹായ സന്താനങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ അവന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ മണ്ണറ മണിയറയാക്കണേ അള്ളാ റഫീക്കുന്ന സഹോദരൻ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ പിതാവിന്റെ ഖബറു വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ ഉമ്മയ്ക്ക് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസിൽ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ മംഗലാപുരത്തുള്ള ഇസ്മായിൽ എന്ന സഹോദരൻ അള്ളാഹുവേ തന്റെ പൊന്നുമോള് സാറാ എന്ന പൊന്നുമോക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ആ പൊന്നുമോളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ തമ്പുരാരെ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ മഞ്ഞപ്പിത്തം കരളിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തു റബ്ബേ ഈ ലോകത്ത് നീ ആരെയെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഷിഫാ കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഷിഫാ കൊടുക്കണേ അള്ളാ സമാധാനം കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജും മുംബ്രയും ചെയ്യാറത്തും ചെയ്യാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ ഒരുപാട് സഹോദരിമാര് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന ഖത്തമോദിയവർ ഇസ്തിഗുഫാറുകൾ പറഞ്ഞവർ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ അവരുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ തമ്പുരാരെ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ നിന്റെ തൃപ്തി മാത്രം കരുതിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ പ്രഭാഷണം ലൈവായിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ദൈവത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് തമ്പുരാരെ അള്ളാഹ് അവർക്ക് നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അല്ലാ നിസാറെന്ന കൂട്ടുകാരൻ പടച്ചവനെ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തു എല്ലാവിധ ഹൈറോ പറക്കത്തും നൽകണേ തമ്പുരാരെ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരൻ നിന്റെ പള്ളിയുമായിട്ട് അടുപ്പിക്കണേ റഹ്മാരെ ഒറ്റക്കെട്ടാക്കണേ തമ്പുരാരെ പള്ളിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാക്കണേ തമ്പുരാര് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നൽകണേ തമ്പുരാര് അള്ളാഹുബെ നിന്റെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ ഈ പള്ളി ി പെട്ടെന്നൊന്ന് നിസ്കരിക്കാറുള്ള സൗകര്യം നീ ചെയ്തു തരണേ അല്ലാ ഇത് ആയ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ അപകട മരണങ്ങൾ ദുർമരണങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നീക്കാക്കണേ അല്ലാ മയ്യത്ത് പോലും നല്ല നിലയിൽ കാണിക്ക ഭാര്യ മക്കളെ പോലും കാണിക്കാത്ത നിലയിൽ കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കുന്ന അവസ്ഥയെ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ തീമീങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ തീമീങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ നീ വിധവയാക്കല്ലേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളുടെ മയ്യത്ത് കാണേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലോ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ മുന്നിൽ ഉയർത്തുന്ന ഈ കൈകൾ ലോകത്താരുടെ മുന്നിലും നീട്ടി യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഷാ എന്ന സഹോദരൻ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് റബ്ബെ നീ എല്ലാം എളുപ്പത്തിലാക്കണേ തമ്പുരാന് അദ്ദേഹത്തിന് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടല്ലേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഖബറ് നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ ഉമ്മയ്ക്ക് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കണേ അല്ലാ കൂടെ പുറപ്പുകളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഉപ്പ സുഖമില്ല റബ്ബെ നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാര്യയെ നീ സാരിഹത്താക്കണേ പടച്ചവന് എന്റെ മക്കൾ എന്നെ സ്വർഗത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ ഈ ശബ്ദം നീ നിലനിർത്തി തരണേ പടച്ചവന് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പിഴവുകൾ വന്നുപോയി നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ രോഗങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കണേ പടച്ചവനെ നല്ല മരണം നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഉസ്താദെ ഞങ്ങളെ മറക്കല്ലേ ഇത് ആ ചെയ്യല എന്ന് വസീയത്തോടെ മണിക്കൂറുകളായി കാത്തിരിക്കുന്ന പാവങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ അവരെ നീ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ അവർക്ക് മരിക്കുന്ന സമയം ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ പ്രവാസികൾ 
വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ് നീ കാക്കണ പടച്ചവനെ അവരുടെ ജോലിയിൽ സ്ഥിരത നൽകണേ തമ്പുരാരെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ രോഗങ്ങൾ വല്ലാതെ വർദ്ധിക്കുന്നു പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ നീ കാക്ക് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കു പടച്ചവനെ ഞങ്ങളോട് നീ കരുണ കാണിക്കു പടച്ചവനെ ഇതൊന്നും മാറ്റിത്താ റഹ്മാനെ ഇതൊന്നും മാറ്റിത്താ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ പള്ളിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഈ മജിലിസിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാൾക്ക് പോലും നീ രോഗം നൽകല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ കാരണം നിന്റെ പള്ളി അടച്ചിടുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ റബ്ബെ അള്ളാഹു നീ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവല് നൽകണേ പടച്ചവനെ നീ മുത്തിനബിയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഇതുവായെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ ഇത് അവസാന ദ്വാക്കല്ലേ അള്ളാ ഇത് അവസാന മജിരിസാക്കല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്നും പിരിഞ്ഞു നാളെ സുബഹിക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ച ഈ ദ്വാ ഞങ്ങളെ തോബയാക്കണേ പടച്ചവനെ തോബയാക്കണേ റഹ്മാനെ തോബയാക്കണേ പടച്ചവനെ ഈ ചായയും ഭക്ഷണവും കൊടുത്ത എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗത്തിന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബി റഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സഗീറ റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീം ഉതുബ അലൈനാ ഇന്നക അന്ത തവ്വാബുർ റഹീം ആമീൻ ആമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ സല്ലല്ലാഹു തആല വ സല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖിഹി സയ്യിദന മുഹമ്മദിൻ വ ആലിഹി വ സഹബിഹി അജ്മഈൻ സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വ സലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ സല്ലല്ലാഹു على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته لا بد دعاء شيء ان شاء الله